దిస్ ఇస్ సాగర్ ఫ్రమ్ కడప ఈరోజు మనం వచ్చేసి సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు చెప్పుకోబోతున్నాం ఆటోమేటిక్గా ముందుగానే సుస్థిరాభివృద్ధి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ మనం చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించి పార్ట్ త్రీ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పేపర్ పార్ట్ ఏకి సంబంధించి అన్ని ఎగ్జామ్స్లో సుస్థిరాభివృద్ధి గురించి ఉంది కాబట్టి దీని గురించి నేర్చుకోవడం అందుకే మనం ముఖ్యమైన పాయింట్ నేర్చుకుంటున్నాం ఎగ్జామ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఒకసారి గమనించండి అంతకన్నా ముందు ఉయ్ జాబ్ మేకర్స్ అనేది ఒక యాప్ ఈ యాప్కు సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ వన్ టూ నాట్ సెవెన్ ఎందుకు ఈ యాప్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనకు ఇటీవల మనకు తక్కువ కాలం ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి అయితే ఈ యాప్ వారు ఎనిమిది వేల బిట్లు తయారు చేయడం జరిగింది క్విక్ రివిజన్లో భాగంగా ఇందులో సోషల్ పార్ట్ నాలుగు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా కరెంట్ అఫైర్కి సంబంధించిన నవరత్నాలకి బడ్జెట్కి పథకాలకి సంబంధించి అన్ని బిట్లు ఒక్కసారి రివిజన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది తక్కువ టైంలో మంచి స్కోరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను దీన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మన విద్యార్థులు కూపన్ కోడ్ సాగర్ ఫోర్ అనగా సాగర్ నాలుగు అనేది ఎంటర్ చేసి అప్లై చేస్తే మీకు డిస్కౌంట్ ఖచ్చితంగా లభిస్తుందని తెలియజేసుకుంటూ మిగతా వివరముల కొరకు ఈ నెంబర్కు ఫోన్ చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఒకసారి గమనించండి ఆటోమేటిక్గా మనం పార్ట్ వన్లో భారతదేశానికి సంబంధించిన సుస్థిరాభివృద్ధి సమస్త సంబంధించి ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఏ ఏ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఎన్నో స్థానంలో ఉన్నాయని నేర్చుకున్నాం రెండవది వచ్చేసి నివేదిక మన ఆధార నివేదిక ఓకేనా భారతదేశం యొక్క సుస్థిరాభివృద్ధి నివేదికను ఎవరు రూపొందిస్తారు అనేది నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు అసలు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు ఏంటి అని నేర్చుకోబోతున్నాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే అసలు సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఎప్పుడు ప్రకటించడం జరిగిందంటే రెండు వేల పదహైదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీ ప్రకటించడం జరిగింది ఒకసారి గుర్తించాలి అయితే అసలు ఈ యొక్క సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలను ఎవరు ఎవరు ప్రకటించారంటే ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్రకటించింది అయితే అసలు మొత్తం ఎన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయంటే ప పదిహేడు లక్షలు ఉన్నాయి అయితే అనుబంధ లక్ష్యాలు వచ్చేసి నూట అరవై తొమ్మిది నెక్స్ట్ సూచికలు వచ్చేసి రెండు వందల ముప్పై రెండు సూచికలు ఉన్నాయి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ లక్ష్యాలు ఎన్ని తీసుకుంటే పదిహేడు లక్షలు ఉన్నాయని చెప్పాము ఇందులో మన నీతి ఆయోగ్ భారతదేశానికి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ ఏం చేసిందంటే మొత్తం పదిహేడు లక్షలకు గాను మనము పదమూడు లక్షలను తీసుకుని అయితే ఈ పదిహేడు లక్షల్లో మన భారతదేశం వచ్చేసి ఏ ఏ లక్ష్యాలు తీసుకోలేదో ఒకసారి గమనించండి అంటే ఈ యొక్క లక్ష్యాన్ని మనం తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క పదమూడవ లక్ష్యాన్ని మనం తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ పద్నాలుగవ లక్ష్యాన్ని మనం తీసుకోలేదు నెక్స్ట్ పదిహేడవ లక్ష్యాన్ని మనం తీసుకోలేదు మొత్తం పదిహేడు లక్షలలో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించిన పదిహేడు లక్షలలో మనం నాలుగు లక్షలను తీసివేసి మన భారతదేశం లక్ష్యాలను పదమూడు లక్షలను తీసుకొని రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించి నివేదిక తయారు చేయడం జరిగింది అది నేను పార్ట్ టూగా ఆల్రెడీ చేశాను ఈ యొక్క పార్ట్ టూ పార్ట్ వీడియో ఈ వీడియో మీరు చూసినట్లయితే ముందు వీడియో ముందు వీడియోల కోసం మీరు చూడాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్ ఒకవేళ ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలో మీకు తెలియకపోతే గమనించండి మా యొక్క ఛానల్కి మీరు కాల్ చేసిన ఎడల ఖచ్చితంగా ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తాము ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ మొత్తం లక్షలు పదిహేడు అనుబంధ లక్షలు నూట అరవై తొమ్మిది సూచికలు రెండు వందల ముప్పై రెండు అసలు దీని యొక్క లక్ష్యం ఇతివృత్తం లక్ష్యం కదండి ఇతివృత్తం ఏమిటంటే గమనించండి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవర్ వరల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవర్ వరల్డ్ ది టూ థౌజండ్ థర్టీ అజెండా ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది దీని యొక్క ఇతివృత్తం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అయితే దీని యొక్క లక్ష్యాల యొక్క అమలు కాలం ఎప్పుడంటే మామూలుగా ప్రకటించింది రెండు వేల పదహైదు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు అయితే రెండు వేల పదహారు జనవరి ఒకటి నుంచి దీని అమలు కాలం తీసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పదహారు జనవరి ఒకటి నుంచి ఎంతవరకు అమల్లో ఉంటాయి అంటే రెండు వేల ముప్పై డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి అందుకనే ఈ యొక్క ఇతివృత్తంలో కూడా రెండు వేల ముప్పైని నొక్కించి ఒక్కించడం జరిగింది గమనించాలి ఇది అమలు కాలం అయితే ఈ యొక్క పదిహేడు లక్షలు మనం ఒక కోడింగ్ ద్వారా ఎలా నేర్చుకుంటాం ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ పేదరిక ఒకటి పేదరిక రాహత్యం ఒకసారి చదువుతా రెండవసారి మనం కోడింగ్ ద్వారా నేర్చేసుకుందాం ఆకలి లేని స్థితి రెండు మంచి ఆరోగ్యం క్షేమం మూడు నాణ్యమైన విద్య నాలుగు లింగ సమానత్వం ఐదు పరిశుభ్రమైన నీరు పారిశుద్ధ్యం ఆరు ఏడు చౌకైన మరియు శుభ్రమైన శక్తి వనరులు ఏడు హుందాతనంతో కూడిన పని ఆర్థిక వృద్ధి ఎనిమిది పరిశ్రమల
పదహైదు జీవముపై భూమిపై జీవము శాంతి న్యాయం దృఢమైన సంస్థలు పదహారు పదిహేడు వచ్చేసి సమ లక్ష్యాల కొరకు భాగస్వామ్యం వీటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఒకసారి నెంబర్ వైజ్గా మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఒకటి సూచన ఏంటంటే మనకు క్వశ్చన్ పేపర్స్ గ్రామ సచివాలయానికి ఏపీపీఎస్సీ వారు తయారు చేస్తున్నారు ఆ మోడల్లో మాదిరిగా హన్సిని పబ్లికేషన్ వారు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనే యాప్ను తయారు చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ నేను కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్ చూశాను చాలా చక్కగా ఉన్నాయి మీకు ఈ యొక్క గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ద్వారా ఫ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక టూ డేస్ మాత్రమే అయితే వాటిని మీకు నచ్చితే ఆటోమేటిక్గా నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మీరు కొనుగోలు చేసి ఈ యొక్క పది రోజులుగా మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్ ఏ ప్యాటర్న్ ఉంటుందో అదే విధంగా కరెంట్ అఫేర్స్లో లెవెల్లో వీళ్ళు తయారు చేశారు అయితే మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెల్లో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని స్టార్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ క్లిక్ బటన్ ఇస్తే జాయిన్ క్లాస్ వస్తుంది జాయిన్ క్లాస్ దగ్గర క్లాస్ కోడ్ అడుగుతుంది ఆ క్లాస్ కోడ్ టీఎస్పి వన్ ఈక్యూ అని కొట్టిన ఎడల ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఫ్రీగా మీకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ వస్తాయి మిగతా అన్ని వివరాలకు నైన్ త్రీ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్కి మీరు మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే అన్ని విషయాలు వాళ్ళు తెలియజేస్తారు ఈ యొక్క యాప్ను నేను సందర్శించడం జరిగింది ఏపీపీఎస్కి అనుగుణంగా క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా చక్కగా ఉన్నాయి నేను చెప్పడం కాదు మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చితేనే కొనుగోలు చేసి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క పది రోజులు చదవడం ఎంతైతే ముఖ్యం ఎంత ముఖ్యమవుతుందో అంతే విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఒకటి అనగానే మనకు తెలిసిన పదాలతో ఇక్కడ నేర్పించబోతున్నాను ఒకటి అనగానే పేదరం ఒక్క ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది పేదరిక నిర్మూలన చేయాలి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది పేదరిక నిర్మూలన చేయాలని ఒకటి గుర్తుంటుంది ఆటోమేటిక్గా రెండు వచ్చేసి ఆకలి లేని స్థితి వాటికి రెండు సార్లు తింటాలి ఆకలి ఏముంటుందండి వాటుకు వాటుకంటే ఇప్పుడు ఉదయం టిఫిన్ రెండు సార్లు తినాలనుకో మధ్యాహ్నం భోజనం రెండు సార్లు తినాలనుకో రాత్రి రాత్రి భోజనం రెండు సార్లు అంటే వాటుకు రెండు సార్లు రెండు అనేది వస్తుంది ఇక్కడ వాటికి రెండు సార్లు తింటే ఆకలి ఏముంటుంది ఆకలి లేని స్థితే ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది పేదరికం నిర్మూలించాలి కాబట్టి పేదరిక రాహిత్యం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మూడు నెక్స్ట్ మూడవది వచ్చేసి మూడు కాళ్ళ పాటు ఆరోగ్యం ఉండి నువ్వు క్షేమంగా ఉండునాయన అని పెద్దలు ఆశీర్వదిస్తారండి మూడు కాలాల పాటు ఏముండాలి మూడు 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 కాలాల పాటు మూడు కాలాల పాటు ఏమో ఎలా ఉండాలి మూడు కాలాల పాటు మంచి ఆరోగ్యం ఉండే మంచి ఆరోగ్యం ఉండాలి అందుకనే అదేవిధంగా క్షేమంగా ఉండాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే నాలుగోది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటే నాణ్యమైన విద్య ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనకు దిక్కులు నాలుగండి నాలుగు ఏ దిక్కుకు వెళ్ళినా కూడా మంచి నాణ్యమైన విద్య అందించాలి నాలుగు దిక్కుల నాణ్యమైన విద్య అందించాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను ఒకే ఒకసారి చెప్తున్నా రెండవసారి నాతో పాటు రివిజన్ చేసినట్లయితే ఈ పదిహేడు లక్షలను ఈ క్లాస్లోనే మీరు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి నెక్స్ట్ ఐదవది వచ్చేసి అంటుంటారు అంత అన్నీ ఉన్నాయండి ఐదవ తనం మాత్రం లేదు మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నీ ఉన్నాయండి లింగ సమానత్వం మాత్రం లేదు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆరోజు వచ్చేసి రోజుకు ఆరు గ్లాసుల నీరు తాగాలండి పరిశుభ్రమైన నీరు రోజుకు ఆరు గ్లాసులు నీరు తాగాలి రోజుకు ఎనిమిది గ్లాసులు ఆరు గ్లాసులు ఇది బయాలజీ బిట్ కాదు మనం కోడింగ్ విధానంలో గుర్తుపెట్టుకునే విధానం నేర్పిస్తున్నాను రోజుకు ఆరు గ్లాసులు నీరు తాగాలని నెక్స్ట్ ఏడు అంటే ఏడు ఏడు అంటే ఏడవడం అండి ఏడవడం ఏడవద్దున అయినా శక్తి శక్తి ఏమవుతుంది శక్తి నశిస్తుంది ఏడవద్దున అయినా ఏడవద్దున అయినా శక్తి నశిస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎనిమిది వచ్చేసి హుందాతనంతో కూడిన పని దీనిని ఉపాధి కల్పన అని కూడా అంటారు మామూలుగా అయితే పని గంటలు ఏంటండి మనం చేసే మన ఇండియాలో పని గంటలు ఎన్ని ఉంటాయండి ఎన్ని గంటలు ఉంటాయంటే పని గంటలు ఒక వ్యక్తికి ఎక్కడైనా తీసుకుంటే ఎనిమిది గంటల పని ఉంటుంది పని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఉన్నతంతో కూడిన అభివృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధి అని రావాలి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క కీవర్డ్ మనం తీసుకుంటున్నాం ఆ కీవర్డ్ని బట్టి ఆ నెంబర్కి సంబంధించిన వాక్యాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి గమనించాలి పరిశ్రమలు నవకల్పనలు మౌలిక సదుపాయాలు మీరు పరిశ్రమల్లో పని చేస్తున్న వారైతే మీరు నవధాన్యాలు తినాలి అంటే ఇక నవధాన్యాలు అనేది మనకు తెలిసిన పదం అది ఏడు అనగా ఏడవడం అనేది మనకు తెలిసిన పదం ఆరు ఆరు గ్లాసులు అనేది ఇక్కడ నీరు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా చెప్తున్నాను అంటే మనకు తెలిసిన పదంతో తెలియని పదాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పరిశ్రమలు పరిశ్రమలు మీరు పరిశ్రమల్లో పని చేయాలంటే నవధాన్యాలు తినాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పది పది గమనించాలి ఇది పది పది కదా మధ్యలో సున్నా పెడితే పంది అవుతుందండి అసమానతలు ఎవరైతే అసమానతలు పాటిస్తున్నారో వాడు పంది అసమానతలు పాటిస్తుండే వాడు ఎవరు పది పది పంది అని గుర
కాబట్టి పదమూడు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నాలుగు అనేది వచ్చిందండి నాలుగు అనేది వచ్చింది నాలుగు అంటే జలంతర జీవం జలాంతర జలము అంటే మామూలుగా ప్రపంచంలో నాలుగు మహాసముద్రాలు ఉన్నాయి ఒకటి పసిఫిక్ రెండు అట్లాంటిక్ మూడు హిందూ మహాసముద్రం నాలుగు ఆర్కిటిక్ సముద్రం చాలా మంది ఐదు అని అంటుంటారు కానీ ఐదు ఆర్ అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం దానికే దక్షిణ మహాసముద్రం అని పేరు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ సముద్రాల గురించి చెప్పు మహాసముద్రాల గురించి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ పసిఫిక్లోని నీళ్లు అదేవిధంగా అట్లాంటిక్లోని నీళ్లు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిందూ మహాసముద్రం నీళ్లు కలిసి కింద ఏర్పడిన సముద్రమే అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం మామూలుగా అయితే సముద్రాలు వచ్చేసి నాలుగు మెయిన్ గా తీసుకోవచ్చు ఆ పసిఫిక్ అట్లాంటిక్ హిందూ మహాసముద్రం ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం ఇక్కడ నాలుగు అనగానే మీకు జలం గుర్తు రావాలి జలాంతర జీవం గుర్తొచ్చింది నెక్స్ట్ పదహైదు వచ్చేసి భూమిపై జీవము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరే మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పదహారు వచ్చేసి గమనించాలి పదహారు పదహారు ఏళ్ళ వయసులో ఉండేవాడు ఏం కోరుకుంటాడు శాంతి న్యాయము ఏమన్నా అవసరమా మనకి శాంతి పదహారు ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నవాడు ఇప్పటికి ఇంకా నా వయసు పదహారు అనే పాటేసుకునేవాడు వాడికి శాంతి న్యాయం ఎలా అవసరమైతే అండి నెక్స్ట్ మొత్తం లక్ష్యాలు పదిహేడు అయితే చివరి లక్ష్యం పదిహేడు ఏంటంటే లక్ష ఈ అన్ని లక్షల కొరకు అందరూ భాగస్వామ్యంతో పనిచేయాలి అనేది ఈ పదిహేడవ లక్ష్యం ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చదివాం కదా ఒక్కసారి చూద్దామా ఒకటి అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేదరిక నిర్మూలన పేదరిక నిర్మూలన చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి రెండవది వచ్చేసి పూటకు రెండు సార్లు తింటే ఆకలి లేని స్థితి ఉంటుంది ఏముంటుందండి పూటకు రెండు సార్లు రెండు అనగా ఆకలి లేని స్థితి మూడు మూడు కాలాల పాటు నువ్వు ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండాలి నాలుగు నాలుగు దిక్కులు తిరిగిన నాణ్యమైన విద్య ఉండాలి చూసుకోండి ఒకే ఒక్కసారి మనం చదువుకునేది ఆటోమేటిక్గా నేను చదివేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ మీరు కూడా ఇరవై చేస్తే ఈ క్లాస్లో నువ్వు నేర్చుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి నెక్స్ట్ ఐదు అన్నీ ఉన్నాయి కానండి ఐదో తనం లేదండి అన్నీ ఉన్నాయండి లింగ సమానత్వం లేదని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆరు ఆరు అనగా ఆరు గ్లాసులు నీళ్ళు తాగాలి నీరు పరిశుభ్రమైన నీరు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నేను చౌకైన ఏడు ఏడవకండి శక్తి తగ్గిపోతుంది అంటే చౌకైన శుభ్రమైన శక్తి వనరులు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎనిమిది హుందాతనంతో కూడా పని ఏ ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిన పని ఎన్ని గంటలు ఉంటుంది అండి రోజుకి ఎనిమిది గంటల పని ఉంటుంది తొమ్మిది నవధాన్యాలు తిన్ నవధాన్యాలు తిన్నవారైతేనే మీరు పరిశ్రమలు పని చేయాలి పరిశ్రమలను కానీ పరిశ్రమలు నవకల్పలను మౌలిక సదుపాయాలను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అసమానతలు చూసేవాడు పంది కాబట్టి పది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పది అసమాధులు చూసేవాడు అసమాధులు తగ్గింపని నెక్స్ట్ సుస్థిరమైన నగరాలు సమాజం ఒక్కొక్క నగరం కడుతూ కట్టే ఒక్కొక్క నగరం కడుతూ ఉంటే మంచి సమాజం ఏర్పడుతుంది ఆటోమేటిక్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుతున్నారు అదేవిధంగా శీతోష్ అంటే మూడు కాలాల పట్టణం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జలాంతరం అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఐదు భూమి పై జీవము పదహారు అనగా పదహారు సంవత్సరాలు వాడు శాంతి న్యాయం కోరుకుంటాడా కోరుకోడు ఇంకా పదిహేడు వచ్చేసి అన్ని పదిహేడు లక్షాలు కాబట్టి ఈ లక్షాల కొరకు భాగస్వామ్యంగా పనిచేయాలని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒకసారి గమనించాలి ఈ విధంగా మనం నేర్చుకునే అలా ఇప్పటికి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ చేయడం జరిగింది తర్వాత క్లాసులు మీరు సాగల్ ఇన్స్టిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన చట్టం అనేది వివరణాత్మకతో కూడిన మరియు కోడింగ్తో కూడిన పాఠాలు మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు మన పాఠాలు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ వరకు అందించబడతాయి మరొకటి మన డిస్క్రిప్షన్లో ఒకవేళ పాత వీడియోలు కొత్త వీడియోల కోసం పేపర్ కోసం కూడా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉన్నా కానీ డిస్క్రిప్షన్లో మీ యొక్క జిల్లాలకు సంబంధించిన వాట్సాప్ లింకులు ఉన్నాయి ఆ లింకుల ద్వారా మా ఛానల్ని మీరు చేరుకోవచ్చు అంతవరకు నమస్కారం